masa filsafat setelah Aristoteles atau pasca Aristoteles. Setelah meninggalnya Aristoteles pada tahun 322 sebelum masehi, para sejarawan menganggap filsafat di Yunani kuno mengalami kemerosotan selama lima abad, yaitu sampai zaman Plotinus 204 sampai 270 masehi. Dikatakan merosot karena tidak ada pemikiran filsafat teoritis yang benar-benar baru, seperti yang dihasilkan oleh Aristoteles dan para filsuf sebelum dirinya. Filsafat pada masa ini bersifat praktis. Namun, kebekuan ini akhirnya diakhiri oleh hadirnya Plotinus. Filsafat setelah Aristoteles juga sering disebut sebagai filsafat Helenisme. Helenisme sendiri sebenarnya adalah nama sebuah gerakan kebudayaan, cita-cita, dan cara hidup yang dibawa orang-orang Yunani ke daerah-daerah taklukkan mereka. Hal ini terjadi setelah Alexander Agung menguasai panggung sejarah bangsa Yunani. Wilayah kekuasaan Alexander Agung sangat luas, membentang dari Mesir sampai India. Meskipun Alexander Agung telah wafat pada tahun 323 sebelum masehi, gerakan Helenisme masih cukup kuat. Tampilnya penguasa baru, yakni bangsa Romawi yang menguasai pentas sejarah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Kecil, tidak dapat membendung Helenisme. Bangsa Romawi hanya tangguh di bidang militer, hukum, dan ekonomi, tetapi di luar itu, misalnya filsafat, sastra, mitologi, sebagian arsitektur, dan seni, tidak mampu melampaui Yunani. Justru bangsa Romawi mengekor pada bangsa Yunani. Karena itulah, meskipun bangsa Romawi menjajah Yunani secara militer, hukum, dan ekonomi, tetapi bangsa Romawi juga terjajah oleh bangsa Yunani, Helenisme. Filsafat pada masa Helenisme berkembang dalam bentuk aliran-aliran besar, seperti Epikurisme, Stoicisme, dan Skeptisisme. Beberapa filsuf yang hidup pada masa Helenis, pasca Aristoteles antara lain, Epikuros, Zeno dari Citium, Piron dan Plotinos. Epikuros tahun 341 sampai 271 sebelum masehi. Epikuros yang hidup tahun 341 sampai 271 sebelum masehi adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki, Kebun, di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Yang tersisa kini hanya tiga surat yang ditulis olehnya, surat kepada Menoikes, Pitokles, dan Herodotos, dan dua rangkaian kutipan, ajaran pokok dan pepatah Vatikan, ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisannya yang lain. Ajarannya dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman lain, seperti penyair Romawi Lucretius dan seorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Bagi Epikuros, tujuan filsafat adalah untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia, berupa perpaduan antara siap ketiadaan ketakutan, kegelisahan, ataupun kecemasan, dan aponia ketiadaan rasa sakit, dan juga dengan menjalin persahabatan. Ia mengajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah penolakan kematian dan kecenderungan manusia untuk membayangkan bahwa kematian itu mengerikan dan menyakitkan. Menurutnya, Hal ini telah menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Epikuros sendiri berpandangan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh maupun jiwa, sehingga tidak perlu ditakuti. Walaupun Epikuros percaya akan keberadaan para dewa, ia yakin bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan manusia dan juga tidak mengazap ataupun mengaruniai orang berdasarkan tindakan mereka. Epikuros juga mengajarkan bahwa orang tetap perlu berbuat baik kepada sesama, karena jika mereka bertindak jahat, rasa bersalah akan menghantui mereka dan membuat mereka tidak dapat mencapai ataraksia. Epikuros beraliran empirisisme seperti Aristoteles. Dalam kata lain, ia percaya bahwa Indra adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. 
Dalam bidang fisika, ia mendukung gagasan materialisme seperti Demokritos. Epikuros mengajarkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas dan abadi, dan semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil tak terlihat yang disebut atom. Semua peristiwa di dunia dihasilkan oleh pergerakan atom-atom di ruang kosong. Pemikiran Epikuros mengenai hal ini berbeda dengan Demokritos, karena Epikuros juga mengajarkan mengenai penyimpangan atom, atom-atom dapat menyimpang dari arah yang seharusnya dilalui, dan proses inilah yang menghasilkan kehendak bebas pada diri manusia. Pemikiran Epikuros telah menyebar luas pada zaman kuno, dan para penganut Epikureanisme bahkan mengagumi sosoknya sebagai guru besar, penyelamat, atau dewa. Namun, ajaran Epikuros sudah menuai kontroversi sedari awal, termasuk ketika ia diusir dari Mitilene karena telah membuat resah penduduknya. Epikureanisme sendiri mencapai puncak kejayaannya pada tahun-tahun terakhir Republik Romawi, tetapi kemudian aliran ini mengalami kemunduran dan kalah dengan mazhab Stoicisme yang merupakan saingannya. Epikureanisme mati pada zaman kuno akhir, ketika kekristenan tengah mengalami perkembangan pesat. Ajarannya kembali dikenal pada abad ke-15 berkat penemuan naskah-naskah penting, tetapi Epikureanisme, baru dapat diterima pada abad ke-17 setelah Imam Katolik Prancis Pierre Gassendi membangkitkan kembali gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya. Epikureanisme kemudian memengaruhi gagasan berbagai tokoh penting pada abad pencerahan dan sesudahnya, seperti John Locke, Thomas Jefferson, dan Karl Marx. Zeno dari Citium, tahun 334 sampai 262 sebelum masehi. Zeno adalah filsuf Yunani dari Citium, Siprus. Zeno lahir pada tahun 334 sebelum masehi. Zeno adalah pendiri aliran atau mazhab filsafat Stoa. Zeno datang dari Citium ke Athena pada tahun 312 atau 311 sebelum masehi untuk mempelajari filsafat di bawah Senokrates, murid dan keponakan Plato. Para pengikut ajaran Zeno disebut Zenonians. Zeno dan dua rekannya, Chrysippus dan Cleantes dari Asos dijuluki sebagai Stoa mula-mula early Stoa. Zeno sangat terinspirasi oleh Sokrates dalam hal etika dan keberanian, terutama dipengaruhi oleh peristiwa kematian sukarela Sokrates yang ia anggap sebagai martir. Hal ini akan mempengaruhi cara berpikir mazhab Stoikisme, sebuah sekolah yang ia dirikan, yaitu bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, terlebih jika kematian yang dilakukan dengan sukarela demi kebaikan. Selain itu, Zeno sangat dipengaruhi oleh filsafat sinisisme atau sinik yang dikembangkan Krates dalam hal kemerdekaan manusia memilih cara hidup, bukan patuh pada aturan hukum, melainkan taat pada keteraturan alam, sebab hukum yang tertinggi adalah hukum alam yang diatur oleh Sang Ilahi. Dalam pengaruh Krates, Zeno menuliskan gagasan bagaimana hidup dalam dunia politik saat itu, dalam bukunya berjudul Republik. Ciri dari ajaran sinisisme itu adalah anti kemapanan, yaitu jalan hidup yang menyatu dengan alam, mirip seperti cara hidup anjing, kanine. Warisan mazhab sinisisme dalam diri Zeno tampak dalam beberapa proposal, misalnya membolehkan inces, manusia tidak perlu senjata dalam hidup bernegara, dan beberapa gagasan lainnya. Pedoman atau prinsip hidup menuju kebahagiaan dan kebaikan diukur dari kebajikan dan moralitas, bukan dari sistem hukum sebuah negara atau pemerintahan. Adapun gagasan lain yang mempengaruhi pilihan hidup anti kemapanan Zeno, adalah dari Deodorus Cronus dan Stilpo, seorang pemimpin sekolah Megarian. Warisan dari keduanya, seorang yang bijak adalah yang merasa cukup diri, self-sufficient, tidak membutuhkan kawan, sangat mandiri, terbebas dari hasrat memiliki, dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kebahagiaannya dari hidup bijak, dia tidak dapat diombang-ambingkan oleh peristiwa buruk yang biasanya disebut sebagai kejahatan. Sistematika berpikir Zeno yang tertuang dalam ajaran stoikisme dipengaruhi oleh tradisi Akademia Aristoteles, sekaligus kembali pada prinsip Heraklitos, yaitu berdasar pada logika, fisika, gerak alam, dan etika. Seperti kata Herakletos, 
bahwa yang dari fisik, materi dan alam selalu menariknya melalui pekerjaan tanpa kompromi, dan keluar dari gagasan bahwa semua makhluk individu di dunia ini hanya manifestasi dari satu dan substansi utama yang sama, dan bahwa ada hukum yang mengatur jalannya alam, dan yang seharusnya mengatur tindakan manusia. Hal ini bertolak belakang dengan pemikiran Plato dan Aristoteles yang memuja dunia ide, sebab bagi Zeno, ukuran pertama adalah alam, materi yang diatur oleh Sang Ilahi. Nyata bahwa ajaran Stoa sangat mendasarkan kehidupan manusia pada alam dan Allah sebagai acuan tindakan manusia. Dalam beberapa hal, Zeno tampak tidak setuju dengan ajaran sinisme, ia tampak lebih dekat dengan Plato, yaitu di mana ia mendukung cita-cita Plato dalam politik persahabatan dan kerukunan, yang menonjolkan pendidikan kebaikan moral, bahwa orang bijak akan mencintai orang muda yang berdasarkan penampilannya memanifestasikan anugerah kebaikan. Zeno menganggap cinta sebagai Tuhan yang melahirkan persahabatan dan kebebasan, dan juga kerukunan, namun hanya itu saja. Itulah mengapa dalam bukunya Republik ia mengatakan bahwa cinta adalah Tuhan, sebagai penolong keamanan kota. Zeno memandang bahwa pengetahuan hanya dimiliki oleh orang bijak, dan membentuk kerukunan di dalam kondisi persahabatan. Zeno menjawab tantangan pergumulan manusia pada zamannya, yang tampak jelas bertentangan dengan Plato, sebab ia sangat dipengaruhi mazhab sinisisme yang mengatakan, Anda tidak perlu pendidikan filsafat yang luas, obat dari penyakit bagi manusia ada di tangan Anda, praktikkan kebaikan. Karya Zeno menunjukkan beberapa prinsip dalam etika yang mendasarkan diri pada keteraturan dunia yang diperintah langsung oleh Allah. Dia juga terkenal sebagai orang yang fasih dalam karya sastra puisi dan guru. Salah satu anekdot kepada orang yang senang bicara ketimbang mendengar adalah, kita ini memiliki dua telinga dan satu mulut, jadi sudah seharusnya kita mendengar lebih banyak daripada bicara. Zeno mencetuskan Stoa sebagai tempat belajar yang menerima siapa saja sebagai warga, bahkan orang asing. Banyak juga orang Athena yang menjadi pendengarnya. Ketika ia meninggal, diperkirakan tahun 262 sebelum masehi, penghormatan yang ditujukan kepadanya berupa kuburan di halaman akademi dan lisium, tempat orang-orang menimba ilmu dan berolahraga. Surat keputusan penghormatan itu berbunyi. Semenjak Zeno dari Citium, anak Menaseas, telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bergulat dengan filsafat, dan dalam segala hal, ia jalani sebagai orang baik, khususnya dalam mendesakkan perilaku bajik dan baik, orang-orang muda yang datang dan terhubung dengannya telah dirangsangnya kepada perilaku terbaik, menunjukkan apa yang ia katakan dalam setiap bicara, oleh karena itu dia tampil cemerlang di hadapan orang yang kini mendoakannya, anak Menaseas dan menyematkan sebuah karangan bunga emas. Sistem stoa yang Zeno wariskan dijuluki sebagai tenda dari badai artinya, ajaran Zeno dianggap sebagai pemberi keteduhan hidup di saat masyarakat Yunani didera banyak kekhawatiran terkait runtuhnya sistem kota negara, sebagai dampak dari kekalahan Athena kepada Antigonus dari Makedonia. Saat itu tatanan masyarakat menjadi kacau, warganya menjadi kehilangan jaminan keselamatan, dan hidup sebagai warga kelas 2. Tiron tahun 360 sampai 270 sebelum masehi. Tiron yang lahir pada tahun 360 dan meninggal dunia pada sekitar tahun 270 sebelum masehi, merupakan seorang filsuf era klasik Yunani kuno dan berjasa sebagai filsuf skeptisisme pertama di Yunani. Tiron berasal dari Elis di Laut Ionia. Diogenes Laertios Mengutip dari Apolodoros dari Athena, mengatakan bahwa Piron pada awalnya adalah seorang pelukis, dan gambar-gambar itu dipamerkan di Gimnasium Elis. Kemudian ia dialihkan ke filsafat oleh karya-karya Demokritos, dan menurut Diogenes Laertios berkenalan dengan dialek Megarian melalui Brison, murid Stilpo. Plotinos tahun 204-270 Masehi Plotinos adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinos menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. 
ia lahir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Eneadeis, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinos. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porfirios, tahun 232-301 Masehi. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinos berpusat pada konsep, yang esa, dalam bahasa Yunani Tuhan, dan dalam bahasa Inggris The One. Terkadang, yang esa, disebut juga sebagai, yang baik. Yang esa, tersebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan tidak dapat diidentifikasikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat kepadanya. Kemudian, yang esa itu, merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Demikian secara ringkas pemikiran beberapa filsuf yang hidup pada masa Helenis, pasca Aristoteles. MAP TV Channel